Atención, atención. Prepárense, porque van a disfrutar algo totalmente nuevo y diferente. Bienvenidos a la noche más larga de tu vida. Baby. Saga White Black. Estamos en vivo. Ahora, 
Buenas noches queridos. Muy buenas noches queridos televidentes. Empieza un nuevo, empieza un nuevo programa de Cultura de Lámpara dedicado por mucho dinero para ustedes. Y se viene el exclusivo. En exclusivo. ¿Qué se viene, Aro? Tenemos de todo para hoy. Agarraste porque tenemos de todo. Disfruta la pantalla, eh. Ya arrancamos con improvisaciones así que nunca les habíamos pretendido acá en vivo. William Moore preparando para un poquito. Lo puedo venir en un ratito. En un ratito me parece que William va a estar presentando alguna cosita nueva hoy. Se viene Brian Master, el Big Boxer y yo que la voy a estar improvisando a pleno. Yo te cuento que tendría que haber usado el micrófono de ella porque le tapé toda la cara por el marco. Joder, oh, que se venga para acá. Son 7 kilos de manteca, ¿sabes lo que es? Terrible. Dios mío, gente, tenemos todo hoy de exclusiva, ¿eh? En exclusiva con nosotros, Johnny Montana. Estuvimos toda la semana recorriendo con él. Estuvimos en el hotel, estuvimos en el comer, nos contó su comienzo, nos contó cómo fueron sus mejores temas. Tenemos de todo, de todo estuvimos en la hospital. ¿no? Estuvimos en el crítico bailable. Sigan, muchachos, le tenemos un café, ¿no? Un tecito, por favor. Un tecito, ahí estamos. Eh, fuimos en el crítico, decimos, ¿no? Sí, estábamos en el crítico aproximadamente, fue muy tarde, pero nos sé la hora. Pero la verdad que la gente nos trató muy bien y además, invitamos a Johnny Montana, que estuvo con nosotros durante todo el día. Así que Johnny Montana, bienvenido a Cultura de Lámpara. Gracias, gracias. Bueno, 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 Digamos, ah, que se nos querían aventar y los de seguridad los sacaban cagando. No, 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 todo era. Fue espectacular. Dios mío, gente, muchísimos besos y abrazos para la gente. Crítico, estuvo genial la entrevista que fuimos a hacer con Johnny Montana. Estuvo genial, estuvo genial. Así que bueno, gente, muchísimas gracias por estar acá. Les agradecemos por estar acá. Les agradecemos por estar acá. Como cuando los paraguayos viajan por su familia a otros lugares. Exacto, ahí en un ratito vemos oxigenado, los humanistas de Paraguay nos presentan Rosa, en un ratito también nos van a estar presentando de Bolivia. ¿Qué tenemos hoy? De Bolivia tenemos una paisana bastante hermosa que les va a estar a hacer. Es una youtuber la piba y la verdad hace cosas entretenidas, pero no, no lo voy a contar, mejor quiero que lo vean ustedes porque. Claro, porque está buenísimo, está recopado aparte de lo que la piba hace. La voz bajita, buenas noches, ¿cómo te va? Hola, muy buenas noches, estoy muy bien, muy contenta de estar nuevamente con ustedes. Oye, está muy contenta. Sí. Y también estás contenta porque también te estás escuchando por internet, obviamente no se ve más gente. Sí, no sé, capaz que alguien me está viendo y le mando saludos a todas las personas que aceptaron mi invitación y me pusieron me gusta a Cultura Dance. Che, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2
Saludos todo, todo, saludo para toda la colectiva paraguaya. Arranquemos, señores y señores. Míralo, míralo. Cultura Dance. Simplemente tu mejor previa. Sí, señores. Como en el blog pasado hablamos sobre la salida con los amigos, muchos de ustedes nos pidieron que hoy hablemos sobre la salida con los familiares. Y pues como sus deseos son órdenes, ahora veremos lo que generalmente sucede en una salida con tus familiares. Y cuando mencionamos salida familiar suena como aburrido hasta que aparece tu primo Pero el problema viene cuando tu primo es pesado Che primo, me puedo colocar el bloco de solo, eh Dale, no hay problema, loco Sí, siempre encuentran una maravillosa forma de molestarte Pero algo mucho más molestoso son aquellas tías chismosas y pesadas Y cuando llegamos comimos todito el chipaguazú que hizo como almuerzo, boludo, en serio Y entonces lo que hicimos fue sacar el auto tía Clementa para ir de farra Lo que sí jamás se dio cuenta porque cuando duerme, muere Lo que sí comimos todo el chipaguazú que hizo tía, en serio Primo, 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 primo. Y por otro lado tenemos al tío que es buena onda con los sobrinos. Hope oh, tío, ¿qué tal? Bueno. Me voy a prestar plata, en serio. Quiero comprar algo para Dale, comer. Toma, toma. Che, tío, ¿será que me puede dar plata también, por favor, para aquí la de sintética? No hay problema, ¿cuánto 500 por ahí. 500, toma 500. ¿Sí? Y puede salir para tomar también. Sí, es correcto. ¿Cuánto yo? Gracias, tío, son mejor. Y 400, güey. Dale, dale. Por si Muchísimas gracias, tío. Dale. Dale, no hay problema. Pero de tan buena onda que es, ya abusan con su nobleza. Dale, dale, para la facultad. Dale, para las chicas, para las chicas. A ver, a ver, para combustible, son combustibles. Y es muy probable que en tu familia hayan sobrinos pequeños o bendiciones, los cuales terminan siendo un cargo para vos. Primo, 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 primo. ¿Será que me puedes amacar, por favor? No. Le voy a contar a mamá lo del sábado pasado. Bueno. Y otro caso serio es aquel tío que con unas copas de más empieza a decir boludeces. Hola, sobrino, ¿cómo estás? Hola, tío, ¿cómo estás? 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 Che tío, vamos a jugar fútbol en el sintético, ¿sí? Dale, ya está ya, pero vamos a apostar 100.000 el que pierde No vas a apostar nada, ahora mismo ah. te vas a causar Nada no vas a apostar, te quiero escuchar Te quiero escuchar Sí, me gusta, sí, me gusta. sí señores, otro soldado caído Muy bien, hasta aquí el video vlog de hoy No se olviden seguirnos en Twitter e Instagram Arroba desoxigenado Nos vemos en el próximo vlog Hola sobrino, ¿cómo están? ¿Cómo está, tío? Vamos a buscar una vez un hotel por internet. ¿Qué pidió una tío? Eso sí, no. Por favor. Cultura Dance. Simplemente tu mejor previo. Dale, vamos, vamos, vamos. Qué buena onda el tío. ¿Eh? Tío, eh. Ah, sí, eh. Ah, el del video. Sí, el del tío. Vamos a picar. Yo dije, ¿qué tío? ¿Qué pasa? Hablando de eso, un saludo para todos mis tíos que me siento identificado con mis tíos. Ah, sí, sí. Che, yo también quiero aprovechar para mandar saludos a mis tías que no me regalan un mango, pero bueno, están ahí, gracias. Yo quiero saludar a mi señora esposa que acaba de entrar al estudio con una chosa. Bueno, mientras tanto, ahora va, ahora se va a beber una copa de Coca-Cola. Vamos a presentar este video de la YouTube Rizzi. Rizzi, paisana boliviana. Saludos para todos los de la colectividad boliviana. En este caso, son mis paisanos. Y vamos a presentar este video que la chica sale a hacer preguntas a la calle. ¿no? Sale a la calle a molestar a la gente. Hoy. Bueno, romper las pelotas. Mirá porque te morís. Es muy bueno. Mientras nosotros tomamos la... Cultura Dance. Simplemente tu mejor previa.
don't stop, ay, don't stop, ay, don't stop, ay, run a man on that beat, run a man on that beat, ay, run a man on that beat, ay, run a man on that beat, ay, man on that beat. do your dance, do your dance, do your dance, ay, you ugly, you your daddy son, ay, ay, do your dance, ay, go crazy, ay, get free, ay, let's go, let go, let go, let go, let go, Ya, no sé. No son novios, ¿no? Somos, tal vez. Ah, uh, ¿no te importa? ¿No te importa? No, 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 no puede. ¿Por qué? No puede. No. Podemos salir después y así. <risa> o sea, no entiendo. No, 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 no podés y punto. ¿no? ¿Por qué no? ¿Ya querés vos? ¿Querés? Ya no quieres. ¿No querés? Ya, ya está, no quieres. Solo vamos a ir a tomar helados y así. No le gusta ¿Para el helado. ¿Qué? Como, digamos, si Para conocernos. ¿No? ¿En serio? Wow, es la primera vez que me rechazan. Es la primera vez que me rechazan. Somos, somos. Ay, no se mueve. ¿Por qué no se mueve? Somos, somos. ¿Quién me compra ¿Me lo puedo llevar? ¿De, de, de verdad? ¿Cuánto tomó? ¿Cuánto tomó? A un peso. A un peso el vaso grande. El vaso grande a un peso, ¿no? No, 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 un peso, pues como lo va a vender tan caro. Un peso. Ay, como tú A ver. No, va sobrando un peso, yo te lo doy. Tengo 50 centavos. Ya, no importa, estamos. Pero igual. Ya, 50 centavos. No, señora. no, señora, 50 centavos. No sé, señora. Ya no. Señora, es mi única. Entonces, debe mi 50. Mi 50. Va a disculpar, señora. Dale, padre. Está muy grabando ahí, mire, mire. Mire, señora. Ya, ya, ya. Ya me gané. Saluda a la cámara, saluda. Ahí, mire. Oye, 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 No me una ah. broma. Oye, oye, oye. Le voy a pelicar si no se levanta. Ay. 
Disculpe, este. ¿Sabes qué hora es? Eh? Es que está mal mi celular. Y no lo puedo comprar. Señor, ¿qué pasa? Pelota, señor. ¡Wow! ¡Qué musculoso! ¿Puedo tocar? ¿Cómo hace? ¿Toma proteína? Oh, ¡Wow! ¿Y tiene abdominales igual? ¡Wow! ¡Qué músculo! Cultura Dance. Simplemente, tu mejor tradición. Sí, señores, señores, vamos a aparecer para aparecer con la nada, ¿no? Ahora que la volví a interrumpir. ¿Qué me decías? Nada. Nada. Se lo pongo. Dios mío, qué bueno que estuvo. Un abrazo grande para mí, si una genia. La buena la Boliviana. Boliviana. Para, ¿está buena los videos o está buena la boliviana? No entendí. Cultura Lance te saca del closet. Ayer en la tribuna está empezando a tirar la zapata. Sí, sí, verdad. Escuchame, la verdad, Sí, la verdad, muchas gracias a toda la gente. El programa que tenemos nosotros siempre subimos el programa entero a internet. Ella lo estuvo compartiendo para que toda la gente lo pueda ver. Así que le mandamos un beso grande a ella. La puedes buscar en Facebook como Rizzi. Y la puedes buscar en YouTube como Rizzi. Yo estoy jugando hasta el día. No sé si se acomoda. Yo me quiero ver. Dios mío, hablando de bailar. ¿Qué se nos viene? Rosa, ¿qué se nos viene? ¿A dónde? No, no, no sé, pero... ¿Ahora no, 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 no. Sí, voy a... Vos, bajita, que tenía mensaje, saludos. Bueno, para recordar... Te quería mandarle saludos a Rizzi, por supuesto, ya dijiste que estuvo compartiendo las cosas que estuvimos publicando en el Facebook y toda esa cosa, le pone me encanta, me gusta y todo. Muy buena onda la chica. Una gente. Sí, sí no, la verdad, sí. Ahora, ahora sí, no, acá, sí, yo sí, iba a aclarar que este es un programa de entretenimiento, seguro mucha gente sí. está cagando de risa, pero bueno, en particular creo que estaría bueno que le pongas sí, mute. Le, le, le juro que yo lo ensayaba, pero ahora sí. Si claro. escuchame, ensayo deberías ponerle mute, me parece. ¿A qué? ¿Si te has puesto el mute al retorno? Sí. Ah, sí, no, está. Señalaba. Bueno, pues Rojo, ¿con qué seguimos? Muy bien, con Willy. Me parece que está muy nerviosa. No ¿Qué te pasa? Vos dijiste que ponga mute. No, vos no puedes hablar. Vos dijiste que ponga mute y yo puse mute. Bueno, señores, señores, vamos a seguir con, el programa, con la programación habitual y en este caso vamos a presentar al King of King. King of King del Y Rápido compañía. Oh, estamos. Estamos, ¿viste? Aquí no es que no. Esto es un quilombo. Solo en cultura de te pasa esto. Empezamos Nacho. Bueno, empezamos con Brian Master, un super rap improvisado ahí de onda para la gente. Yeah. Bueno, bueno, arrancamos con el freestyle a todo dar Lo hacemos siempre con toda velocidad y capacidad Porque este es el rap lucida Lo hacemos tranqui como algo didáctica bla. Siempre flashamos, de una la surfeamos Acá con el beatboxer fusionamos Estamos acá un poquito rapeando Dale, dale que esto se va alentizando Pero también acelerando Porque yo todo el tiempo le mando Y siempre estoy cantando en mi bar un saludo para mis amigos Aquí les quiero demostrar un humilde estilo Está la Villa 31 sí, Está la Villa 31 sí, sí, sí. Está la Villa 31 yeah, yeah. Un saludo para Aro hey. Un saludo para Aro uh. Un saludo para Robo y Bob Bajita yeah. Y te disparo Y te disparo 
Shabu. Dale que empezó y otra vez la improvisación Shabu. Para mis amigos Shabu. yo lo tiro de corazón Oh, Shabu. improvisamos acá nomás Dale esto a un rap para toda la ciudad Y también para el mundo entero Yo lo voy tirando bien sincero Y está pasando con el matero Para hacer mate Paso por ahí abajo Y yo tiro de una la rima y, y la encajo Aunque no creas esto es rap en vivo Televisión para todos mis amigos Ya y seguimos trancando más le mandamos siempre a todo dar, expresando sentimiento en el ra. Siempre yo voy a estar para ustedes acá. En cultura dance, ah, cultura dance, dance, cultura dance, cultura dance, dance, cultura dance, cultura dance, dance, cultura dance. Bueno, dale, seguimos improvisando acá. Tiro este bicho y también un buen rap que sale improvisado, que sale muy destacado, porque esto ya está muy practicado en mi cabeza. Tengo las rimas ahí, por eso estoy con los pi tirando free, tirando free, yeah, tirando free. Uh, dale, ahora sí presentamos la nota de, del rap de los super, superhéroes. Y Brian Master, ¿querés mandar algún saludo? Un saludo para mi tía que, que está bien en la tele. Bueno, disfrutalo, sí. ponelo, parce. Cultura Dance, simplemente tu mejor previa. Sean bienvenidos a los combates mortales de Ra. La máscara versus el guasón. Vamos, juguemos un ratito al gato y el ratón. Un maestro de la risa contra un simple ladrón. Creo que más que obvio, ya sabes quién ganará. La máscara está aquí, la locura llegará. El grito de la samba, el asaltador de bancos. Tú eres un imbécil que solo se pinta blanco. Tú no tienes swag y tampoco me das risa. Te gano muy deprisa y yo te borro esa sonrisa. Soy un experto en baile y también con las mujeres Solo robas y asesinas porque ya nadie te quiere Hasta mi perro Milo sabe rapear más que tú No te vistas de enfermera pues te das como una bu Puedo batallar contigo sin soltar la carcajada Que se siente ser tan verde como Holgues en bajada Con tus chistes y tu perro pues me hago una ensalada Mientras que cuando te cojo me paga una millonada <risa> Adivina quién llegó Tu papito, tu verdugo, el que te da una lección Me recuerdas mucho a Picoro, te faltan las antenas Delante de Batman si es que pasas mucha pena Soy el capo más buscado, tú no puedes contra mí Solo acércate un poquito y te dejo una cicatriz Presta mucha atención, te voy a enseñar un truco Estás viendo este lápiz, te lo meto por el culo <risa> Acéptalo, mi rap te deja frío Contigo y con tu novia me canso de hacer un trío El Joker, el Guasón, el Comodín, así me llaman Conocido en todo el mundo por vencerte, canalla Te ha puesto agresivo, creo que te patina el coco Ganarle a la máscara parece que estás loco Según todos mis cálculos, creo que perderás en las calles de tu barrio yo soy el manda más Pa' que me llegues a mí necesitas dar la talla Eres un comediante no un matón así que calla Payaso de primera mejor voy a jugar con niños Porque no te veo la pinta de que seas un asesino Vamos a chequear si en verdad eres la onda Vamos a bailar ven yo pondré la bomba Te crees muy rudo cuando tienes esa máscara Eres débil como un pollo cuando sale de la cáscara ¿Quién sale ganando de este rap? El guasón ja. Que lo que tú eres cuando cantas Un mojón wow. Te mandaré derecho y directito al cementerio pero espera tu momento, porque tan serio. ¿Quién ganó? ¿Cuál será el próximo combate? La decisión es tuya. ¿Ah? Piénsalo bien. Ja, ja. Combates mortales de Ra. Cultura Dance. Simplemente tu mejor previa. que estuvo todo impresionante William cómo estuvo la rapeada con el super beatbox en vivo sí estuvo bueno y el también, video también, también y hablar es alto 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 un mensaje, Marco. Mandame un mensaje. Rose, ¿quién, ¿quién ganó para el guasón o la máscara? El, el guasón, mira ahí. Yo creo que dijo el WhatsApp. Yo estoy re loco, dijo el WhatsApp. Si querés que gane el WhatsApp, comunicate al 11 35 10 69 14. Dale nomás. 
La primera vez que salimos amigos en internet, vos fijate cómo está saliendo esto. Yo no te lo puedo creer. No, no, hablando de serio, la semana que viene se va a regalar un CD de Sergio Denis, que la verdad, cortesía de Sergio Denis, en CD original. Así que la verdad, de la semana que viene va a volver. Va... No, no. La cortesía de. No, no, no. Sí. no, pero se vienen de, de vuelta las adivinanzas, este como que dedicó. Hoy vamos a tener adivinanzas en el juego de pilo. Para todos los que les gustan, que estaban mandando mensajes y pidiendo que volviéramos a, a pasar las adivinanzas en el juego de pilo, hoy volvemos a las adivinanzas. Y pará, porque Willy me va a caer el hombre, ¿sí? <risa> Un saludo para la mamá de. Sí, bueno, la tiro de una porque. Un saludo para la mamá de, de Marcelo, mi beat, Brian Master. Eh, la Lucía. Yes, Lucía. Lucía, un, un genio, Brian. ¿Cómo era Brian Master? A mí no me da el cerebro. Yo 70 veces pregunto los nombres. No sé si es más actualizado, Malú. La, la, la tribuna pide si es más actualizado. Así que le vamos a empezar ya con las primicias. A partir de la semana que viene te vas a poder llevar todos los programas. El DVD oficial de Cultura Dance. Este programa impresionante que estamos haciendo como podemos entre todos nosotros. ¿Está Maluma? Tiene temas de Maluma, tiene temas de todo lo que se te ocurra, reggaetón, cumbia, electrónica, pop, cachaca. bachata, cachaca, cachaca <risa> todo con acá. Cachaca. Bachaca, cachaca. La machaca, la catrava. Lame los descansos. Lame los descansos. Esto es en vivo, señores, señores, todo puede pasar. Mata, también había, hombre. Che, ¿Con, qué? ¿Con qué seguimos? Me está que los corros del reloj, mirá lo que es. Se viene la magia, señores, señores. Magia. Porque vos lo pediste, la semana pasada te encantó. Llegaron 800 mensajes diciendo que era muy bueno que pasáramos los trucos de magia con la explicación de cómo se hacía el truco de magia. A sombra extremo, otro truco de magia con su explicación para que vos lo aprendas y lo sepas usar. Y nosotros, vamos a mirar la pava. Cultura Dance. Simplemente tu mejor previa. Cultura Dance. Simplemente tu mejor previa. Seguimos, seguimos, seguimos. Se fueron acá, nos dejaron pasando acá en el Día de la Madre. Me hacen gesto que tengo que pasar mi truco ahí. ¡Ah! Tengo que estar. Yo no puedo estar en todo. Ustedes pongan que yo no puedo estar en todo. Che, eh, estamos llegando más mensajes y tenemos más saludos por acá. ¿Cómo era Brian Master? De parte de Carlitos era para tu tía. No, para tu, para tu tía era seguro. Para, tu, para la tía de. Entiéndalo, acá no hay nada, esto es la gorra nomás. A ver, ¿cómo era? Saludos para, ¿cómo se llamaba? Ya me olvidé. Gabriela, Gabriela, me dijo como 25 veces, en 30 segundos. Para Gabriela le mandamos un beso enorme de parte de, de, de tu sobrino, si tu, vos sos la tía de tu sobrino. Marcelo. Marcelo, ahí está. Bueno, entonces, de vuelta. Nada, Marcelo te mando un beso. <risa> Dios, o sea. Bueno, ¿con qué seguimos? La parodia. La parodia. De Franda, un genio, Franda. Alto tema, 
no me voy a copar ni el pedo de poner la canción. Ah, vos te tenés que acordar. ¿Te gusta la parodia? ¿Cómo? El original. El tema verdadero. Lo canta Franda. Subí el volumen y disfrutalo porque vino. Subí la papu. Es un quilombo hoy, así que vino el cliente sin cabeza. Matalo, matalo. Vino la cabeza. Cultura Dance. Simplemente tu mejor previa. Eh, no, sería todo. Ya, va a querer que le dé papa, gaseosa, ketchup, mayonesa, vajilla, su pedido. Sí, ají. No, mayonesa. No, ají. No, mayonesa. No, mejor ají. Quieres que le pida mayonesa o ají, no respondes ya a mí, me dio sueño. A la fumanchuchu, dale fumanchuchu, mami fumanchu. Solo pídele mayonesa, me está doliendo la cabeza. ¿Quieres que le pida mayonesa? Mayonesa, lo veo y me duele. Quieres que le pida mayonesa, guaji. No respondes ya a mí. Me dio sueño. Oh oh oh. ¿Qué deseas? Quieres que le pida mayonesa, guaji. No respondes ya a mí. Me dio sueño. ¿Qué deseas? Come. Me queda, llame a un botánico. Vendo terreno, que diría mi sueño. Quiero terreno, cuesta cuánto, no costaba menos. Que tanto, no cuesta menos. Cultura Dance. Simplemente tu mejor previa. Una parodia de Maya Landena 
que vino a visitarnos, muchas gracias a toda la gente por estar en el piso y segundo que está controlando los micrófonos, los audios y todo esto, porque es similar a Marcela, sería una Marcela. ¿A la última Marcela? No, bueno, esa, esa no sé, tenía... Y eso podemos estar saludando a todo el mundo, por ejemplo a España, mi amiga Argentina Margarejo, que está viendo también por YouTube. Mirá vos, eh. Mirá vos, por España, entonces la gente que nos está mirando de allá, gente hablando de España, le mandamos un beso grande a Mike Morato, el DJ que nos prepara todas las grandes funciones que tenemos en el fondo, en la apertura cierre del programa, un genio absoluto, es Mike Morato, el mejor DJ de, de Mash, Mash Up que hay en el mundo. Y capaz también... Oh, ¿sí? ¿Sí o no sí, no me saque? Y capaz Ahí te leo una. Dice, hola, quisiera saludar a mi hermano Daniel y su familia, del barrio chino. ¿Cómo te... barrio chino? Yo vivía ahí, un beso grande para todos los que están del barrio chino que nos están mirando ahí en vivo, eh. muchísimas gracias por estar por ahí del otro lado. Sí, no, lo llevo como muy famoso ahí en el fondo. Che, me interrumpieron el mensaje. Es que después me dicen, le dan el mensaje. Dice, con placer con puro chantaje. Saludos para Marty y Gaby y Dayana. Soy Mari. Eso no le va a dar más de un placer con el chantaje. ¿Quiere el tema chantaje o le da placer que la chantaje? ¿O quiere que la no chantaje? No sé, dice acá, con placer con puro chantaje. ¿Eh? Con placer con puro chantaje. Ah, que la complazcamos a ella con, pasándole el tema del puro chantaje. Sí. Supongo que es. Claro, ahorita tenía ahí atrás del fondo, ahorita justo Shakira ahí como haciendo esos movimientos de madera que yo parezco el coño. Dios mío, no me da Gente, me está volviendo, ¿qué es? ¡Mandalo, Maya! ¡Vamos, Mayita! Cultura Dance, simplemente tu mejor previa. Bueno, ahora sí, vamos a hablar de la cultura dance. Simplemente tu mejor previa. ¿Y este peludo? Hmm, seis enanos. In your face, Blanca Nieves. Hola. Ah. Disculpen que estoy así nomás, pero es que me siento horrible. Escuché que hay un virus nuevo. Es una enfermedad fatal. ¡Y tengo todos los síntomas! No, no voy. Estoy en auto cuarentena. No sé si esto está pasando de verdad o estoy en modo hipocondríaca. Definición. La hipocondria o hipocondriasis, hipocondriasis es una enfermedad por la cual el paciente cree de forma totalmente infundada que tiene una enfermedad gravísima. Y no lo digo yo, ¿eh? Lo dice Wikipedia y me lo confirmó ya su respuesta. Y a mí me pasa. Si alguien me cuenta que tiene una enfermedad, automáticamente mm. yo la tengo, la tengo, te juro que la tengo. Boluda, ¿sabías que hay una enfermedad nueva llamada nomofobia? Yo la tengo, mirá. Mirá, me, 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 me tiembla las manos. Estoy amarilla. Boluda, es el miedo a estar sin el celu. No está mi celular. Desarrollo todos los virus que están de moda. Dengue, gripe porcina, producción. Alcohol en gel, por favor, que hay como muchos gérmenes acá. No sé cómo me transformé en esto. Quizás desde el primer Papa Nicolau, no sé. Sí, puede ser. Cuando alguien tose en un bus, ¡ay! Me psicopateo mal. <coughs> Listo, me contagió el virus zombie que va a terminar con toda la humanidad. Igual soy muy mal zombie. Creo que no hay nada peor que una hipocondríaca que no está al día con la obra social. Es obvio que ese día hay que operarlo urgente de apendicitis, señora Landesman. Pero usted no está al día con la obra social. Ah. Siguiente. Una amiga justo la operaron ayer. 
A mí me empezó a doler este costado, una cosa rarísima. Cuando me duele algo, me asusto. Es que el cuerpo es una máquina tan perfecta. Hay tantos mecanismos jugando al mismo tiempo. Y algo puede salir mal en cualquier momento. Es más, ¡algo está fallando ahora! Cuando me hago análisis, espero con miedo, terror, los resultados. Por las dudas, dejo cartas de despedida. Mamá, perdón por haberte robado tantas veces. Para compensarte, te dejo la contraseña de mi home banking. Aunque quizás haya deuda, pero la sube también te la dejo. Y justo ayer, le cargué 100 p. El otro día estaba esperando el resultado de una mamografía y hablé con Dios. Dios, si se afodesta, te prometo que yo voy a cambiar, que a partir de ahora, si todo está bien, voy a ser mejor persona, que, 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 que me voy a cuidar con las comidas, que no, no más alcohol, no más drogas, y, y voy a ser buena. ¡Landes, man! ¡Esa fe! ¡Aguante el vino, loco! Pará. Necesito una segunda opinión. Al ser comediante, por suerte, me puedo tomar las cosas con humor. Como el otro día, que me dolía mucho, mucho, mucho la cabeza y dije, ¡Tumor! Sí, y mientras que esperaba la consulta con el neurólogo, me hacía unos test de mierda. Lo único que pude comprobar es que sí, nací por forceps y quedaron algunas secuelas. Cuando tenés algún dolor, la gente te dice, ¡No googlees los síntomas! <risa> Tarde, ya lo hice. Y por lo que leí, me quedan pocos meses de vida. Querida madre, la que te robó los anillos de oro hace años fui yo. Era para cambiarle el madre a mi compu que se había roto. Un madre salva a otro madre, ¿no? Lo mejor que me podía haber pasado en esta vida es estar de novia con un médico, pero no, estoy de novia con un comediante. Que no solamente no me diagnostica, sino que no me cree absolutamente nada, nunca. No es nada. ¿Cómo que no es nada? Algo es. Si no, son todos médicos. Es contractura, es la cervical. ¿Te revisaste la tiroide? Y la mejor, son gases. Y debo estar grande. Cuanto más grande sos, más grande es el cajón de medicamentos. Cuando tenía 20 años vivía sola y lo único que había en el botiquín era alcohol para desinfectar aritos, obvio, una toallita, un preservativo, viejo y nada más. Ah, la pastilla para el día después. Por si acaso el preservativo estaba vencido, ¿viste? Che, ¿les pasan estas cosas o estoy sola en el hipocondreísmo, hipocondrasi, hipocondring? Ay, me marí, me marí de golpe, no sé. No, no lo busques en Google. Mi celular. Cultura Dance. Simplemente tu mejor previa. Quédate ahí, no te despegues, se viene Joe Montana. Y pará porque esta te la tiro y te la dejo como todos los, los programas, te la tiro para el final. Si te gustó lo de la semana pasada, lo de Daddy Yankee, para el cierre del programa, y te gusta Joe Montana, agarrate la peluca porque dice ya lo que te habla, para cuando termine el programa te la va a volar. Quédate, yo solo que te digo. Allá la tenía tan loca. Quédate, yo solo que te digo, dice ya lo que te habla, te prepara como siempre un temita preparado para el final del programa. Obviamente hoy, Joe Montana versus Daddy Yankee, ¿eh? Daniel, escuchar, es más, déjame aclarar una cosa, muchas gracias a la gente que cuando pasó por la calle se acerca y dice, no, la verdad no lo puedo creer de que nosotros hayamos estado por Daddy Yankee. No, Daddy Yankee, más que nada fue la que la rompió. Sí, hablando de eso, para la semana que viene, Carlito Rossi con nosotros, ¿eh? Sí, Carlito Rossi. Para, ¿se puede adelantar lo que se va a lo que vamos a ir a hacer el lunes o lo dejamos en. Sí, hablando de eso, bueno, no, lo puede ser acá el muchacho, ¿no? Que. ¿Con quién? Vamos a estar entrevistando. No, mejor dicho, ¿con quién va a estar Willy entrevistando? ¿Con quién vas a estar el lunes? Cara a cara, face to face. Cara a cara. Uh, cara a cara, encima mi primera vez voy a entrevistar a alguien, voy a entrevistar a Juanito Lejano, si sí, ojalá que se pueda. Va a estar cubriendo toda la fiesta aniversario de Pinar de Rocha este lunes, no te la pierdas, eh. Pinar de Rocha, después de las 12 de la noche, se vienen los horarios, después le vamos a estar pasando toda la data por el Facebook de la semana. Este lunes, fiesta final de Rocha con Pablito Lescano y nosotros vamos a estar...
estar ahí cubriendo absolutamente ah, todo. Nosotros vamos a estar cubriendo y bailando, ¿no? Sí, bailando hasta el amanecer. Hasta el amanecer, bacha. Yo no sé si tengo visión de bailar nada, pero. Ya me veo, me veo. Dale, dale, lo movéis a la cocina. Ya están facturando las barbas. Dios mío, eso es sangre. No, no, no. no. La, la gente de Pinar va a decir: Yo me sigo por la televisión serio. <risa> ¿Es serio? ¿Es, sí, ¿es en serio? Somos cuatro personas, cinco, seis, todos, siete personas profesionales. Claro, ya tres, sí, cabrón. Sí. Dios mío, gente, es un malo, no es un malo, no es un malo. Vos que estuviste pidiendo todas las adivinanzas, volvemos con el juego de filo, adivinanzas. Prestate mucha atención a la tele y empezá a contestar. Como te digo siempre, la tele por esta exagera, de uno a tres preguntas, dice que sos medio turbio. De tres a, a de cuatro a siete, dice que sos normal. Yo en mi intenté y calificé como normal, por lo menos. <risa> de 7 a 10 creo que es, ahí lo van a estar viendo en pantalla Dice que sos un genio, y más de 10, un super genio Así que, su, prestale mucha atención a tu televisión, subir el volumen Y fíjate sí, claro, en sí. dónde caes un poco las respuestas Mátalo. ¡Vamos! Cultura Dance. Simplemente, tu mejor previa. Pesan lo mismo. Yeah. Un kilo. Bien. Pesan lo mismo, boludo. Pesan un kilo. Pesan lo mismo. Lo mismo pesa. Son un kilo las dos. Esa pregunta ya me la han hecho. Y la primera vez caí, ¿ok? Es fácil porque los dos son un kilo. Para ser youtuber estuvo bastante bien. Estuve rápido y todo. ¿Cuántos tipos de cada animal? Una sola. Un solo tipo de carne. Debe ser una estupidez tan grande y no me estoy dando cuenta. Bueno, nada, me, me cagaron ahí, me parece. No sé. ¿Dos de cada especie? No. ¿Macho y hembra? No. Ninguno lo llevó Noé. Pero no era Moisés. No sé, pero no era Moisés. <risa> Moisés era el, de, el de que dividía el agua. ¿Por qué no está lloviendo? Muy bien. ¡Vamos! Porque, qué sé yo, capaz que les cubre la cabeza y con eso consigue no mojarlo. No lo sé, sinceramente. Porque no llueve. Porque no llueve. <risa> que la concha no se va. Porque no llueve. <risa> Esos dos, ¿te cagué? No, no puede ser medio balado, ¿verdad? Ahí tenés un cuadrado y ahí hay tres líneas. No, no sé cómo dibujar un cuadrado con tres líneas. ¡Me falta una! No, pará, con esta ya no soy estúpida, necesito una más. La luz. Y la lámpara. Leña, lámpara de aceite y ¿qué más? Una vela. Una vela. Leña. Lo primero que encendiste fueron los fósforos. El fósforo. El fósforo. En la frontera. En la tierra. <risa> A los sobrevivientes no los entierran. Esta sí la había escuchado antes y me había olvidado y, y, y me acordé. Es que me mira serio. Ustedes saben, no, no están viendo, pero me mira serio. Digo. Yo me la creo. Está madre. Pero si están vivos no se los entierran. Me está costando, ¿eh? me está costando mucho, pero lo estoy logrando. Sobrevivientes no se entierran, capo. <risa> 81. Pero qué culiado de verdad. <risa> Los pinos no dan nueces. Pero los pinos tienen nueces, what the fuck. Un pino con nueve ramas y cada rama. Los pinos sacan nueces, boludo. Pero los pinos no dan nueces. <risa> no estoy seguro que los pinos no tienen nueces, boludo. Pues yo tenía un pino en mi casa y no tenía nueces. Todos menos cinco. Eh, pero no entiendo, ¿vale? ¿Cómo? Hay, hay un truco ahí. Para ninguno, digo. Pero debe ser otra cosa. No, 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 ni idea. 
tres. Porque me hiciste dos. <risa> Tengo cinco pollitos, metí dos, me... metí dos. Metiste dos. Y si metiste dos te quedan tres, no me, no me puedes cagar. No vale, eso es trampa, eso es un juego de palabras. Ay, esta, esta yo, esta me la habían... Porque el ascensor llega hasta el 7. <risa> Porque es un idiota. Porque está haciendo ejercicio. Yo porque le gusta hacer ejercicio. Pero no demasiado porque se cansa. Porque yo al piso y eso. Muy bajito y no llega al botón del, del 10. Debería sentirme identificada con eso. <risa> Necesito un banquito para poner en el ascensor el señor. No, esa fue muy mala. <risa> tipo, eh, había que pensar, no, porque nada, no, no, me cagaron. Pero aparte tiene todo, ¿me entendés? No es que tipo tiene ojos y no ve o tiene, tiene, tiene todo y no lo usa. Y no mira con ojo. ¿Una estatua? Una muñeca inflable, qué sé yo, boludo. Me imagino eh, un juguete de un pájaro. ¿El pajarito del reloj? ¿Cucú? Es un pájaro muerto. Eh, me, me imaginaba un pájaro inmóvil, o sea, un juguete. Claro, está bien. Sí. Sí. ¿Eso es como válido o no? Están cagando. Le digo punto de que Es un pato muerto, boludo. Voy a la mierda de acá. ¿Para qué me invitaron, boludo? Para boludearme nada, no, no. Cultura Dance. Simplemente tu mejor previa. Seguimos, seguimos, seguimos. Se cacharon de la nada. La verdad que le doy una persona normal y genial, estoy ahí. Yo dije, esto me van a dejar de hablar, entonces... No, no, ahora puedo hablar. Che, Willy. Willy se desintegró la cabeza, se desintegró. Dios mío, seguimos con todo, che, no volví corriendo. ¿Con qué seguimos? Seguimos con, vos bajita con qué seguimos. Vos bajita con qué seguimos. Un trago. Trago, ahí está, vamos con el trago. ¿Qué estamos en el corriendo? Se nos viene ya la nota con mmm, Jay Montana. En vivo, eh, tenemos con él, estuvimos mandando saludos, hoy en Tirocos en el show para nosotros. Quédate ahí, yo sé lo que te digo. Si sos fanático del reggaetón, no te lo pierdas la nota que tenemos con Jay Montana, es impresionante. Eh. ¿Sos fanático de lo sensual tampoco? ¿Eh? No, no te lo Ponele, ponele, ponele. Bueno, porque yo ya te hago en breve minuto. Bueno, pero después me despido, así que señores, señores. ¡Pata, vamos a vamos a Cultura Dance. Simplemente tu mejor previa. Simplemente tu mejor previa. Y seguimos, seguimos, seguimos con todos ustedes. Y hablando de trabajo. ¡La tele! ¿Qué pasa? 
La de amor no le digo la de bobajita, está drogada, déjala. Bueno, ya le saludo a mi hermana Lila que ya está preparando el vino con coca o cerveza con coca con mi hermana Marcia. Saludo a Abril, a Milena, a Andrea que están todos ahí esperándome ahí abajo en casa para tomar. Y después de esto, no sé, vamos a frecuencia trío me parece para allá, no sé. Mm, ah, esa. Así, esa. Che, ¿puedo ir? Y vamos. Vamos, Gloria tira por allá atrás. Gloria, tiene ah, mucha Gloria. Sí, ah, no, a mi sobrina Gloria. Ah. Bueno, señor, señor, vamos a decir, llegó el momento de presentarlo. Llegó el Estamos momento esperando. Que estaba, pero bueno, todo el mundo mandaron 300 mil mensajes. Vos que mandaste cinco veces seguidas el mensaje: ¿Dónde está el móvil? ¿Dónde está el móvil? Bueno, llegó el momento. Y sigan mandando. Sigan mandando, sigan mandando, sigan cayendo mensajes. Ya está. Tranquilizate, la el celular. Te miró la espera. La el celular y agarra contra el remoto. Se empieza a subir el volumen. Willy está, porque no sé si está Willy. Si no lo presentamos, después lo comenta Willy. No sé sí, si está a tu lado. Eh, eh, vamos con el móvil. Joey Montana estuvo en Buenos Aires. Llegó a la Argentina. Ah, vamos a ver. Vamos con él y te vamos a contar todo. Joey Montana. Mándalo, 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 mándalo. Cultura Dance. Simplemente tu mejor previa. Suena, suena, suena la música y lo que yo quiero es bailar contigo, nena, pero yo no puedo, no puedo, me dice yo no quiero, pero se complica, yo no entiendo por qué está piqui, 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 demasiado piqui, 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 si yo le salgo por la izquierda, se va para la derecha, no sé lo que le pasa conmigo, ella no quiere bailar. Muy buena noche, querida gente, hoy estamos acá en Eclíptico, la gente gentilmente nos permitió entrar, pudimos entrar y hoy va a tocar Joy Montana. Vamos a ver si el capo, el capo de capo DJ Ar va a poder robar algunas palabras y también vamos a cubrir la nota de toda la movida de acá de Crítico Bailable. Así que no te pierdas esta cobertura de acá de Crítico Bailable para Urbana TV Cultura Dance. que busca Joey Montana? ¿Quién es? O sea, ¿qué hace después Joey Montana? Bueno, yo, si me preguntas por mi vida, Ajá. es Edgardo Miranda. Ajá. Ese es mi nombre, Edgardo Antonio Miranda Beiro. Es música, igual que Joey Montana. Yo, yo soy lo que te vendo en la cámara, uh -huh. así mismo soy atrás. No soy un artista, o sea, me dedico full a la música. Me dediqué un tiempo a la fisioterapia, que fue cuando estudié. Uh -huh. y, y ese era, iba a ser mi futuro. Soy de un pueblito que se llama Boquete. Uh -huh. Después que llegó la música, y, de, y decidí en el 2004, cuando me salgo del grupo de la factoría, que Ajá. fue aquí mismo, eh, decidí salirme aquí mismo, fue el momento en que yo dije, ¿sabes qué? Esto es lo que, lo que yo quiero hacer. Hay que platicar de, del Piki Piki, que es definitivamente, uno, qué impresión lo que está arrasando, pero dos, me impresionó que era algo que tú buscaste específicamente. Yo cuando empecé a componer, en las primeras canciones que saqué, eran como lo que me nacía en el momento, no tenía planes. Sí tenía planes que pegaran afuera, pero Ajá. no me enfocaba simplemente en un público que okay, quiero que peguen en Perú, quiero, sino que hacía la canción que me nacía en el momento. De ahí nació la melodía, uh -huh. que fue la, la, la canción que me llevó, me catapultó como solista, nominada a Premio Lo Nuestro como mejor canción del año, eh, 
muchas ventas de, del tema y me abrió las puertas en todo Sudamérica, Centroamérica, en España, sonó mucho. Aquí vine a hacer un, un par de conciertos con, con ese tema. Pero ya yo en este disco, que era mi cuarto disco, uh -huh. buscaba pegar en todo el mundo. Que me ha dado muchos logros y me permitió llegar donde nunca imaginaría. Dispárame tu adiós al corazón Ya deja de llorar y vamos ni luz Que te va Proyecto. Él siempre tenía la idea de trabajar su sonido, hacer un disco que fuera su sonido, un sonido que, que ya ha sido, como digo, propio de él, de predicador, patentizado. El predicador tiene un sonido muy particular que se ha posicionado a nivel internacional en lo que es el mercado urbano y creo que, que ya era hora de, de, de juntar a muchos artistas y poder trabajar un proyecto que fuera eh, el proyecto de predicador como tal. que enamoran las veces que te fallo y me perdonas te amo cuando ríes cuando lloras no sé por dónde empezar llegaste en el mejor momento fuiste la ilusión de mi tormento gracias a dios gracias a dios van a tener imágenes exclusivas de todo lo que pasa un video a otro nivel una canción a otro nivel y sé que toda mi gente va a quedar contenta con esto porque yo lo estoy así que ya tú sabes Vicky Joey Montana better respect Acá estamos en vivo con Joy Montana, a minutos de subirse al escenario, los saludamos rapidísimo. Bueno, nada, súper contento de estar aquí en Argentina, un saludo para todos los argentinos, gracias por el apoyo que me han dado y nada, un saludo bien especial a la cultura dance, que ya tú sabes, tiene que estar aquí conectado en Urban TV, no se lo pierdan, muchas noticias, muchos artistas, así que chévere estar por acá, así que un saludo para todos ustedes eh, y nada, gracias por estar pendiente de mi carrera. Buenísimo, Dale, muchísimas hermano. gracias, te vemos ahora en el show. Dale hermano, chao.
Sandra también, que nos está mirando. ¿Y qué más? ¿A quién más? A Dani. A Dani, se, se, eh, tal vez nos está viendo también, desde José Sepa. Un, sal, un saludo para Marco Torres. Un saludo para Marco Torres también. Lo mandaba al frente de Gente, metamos el mejor reloj, se nos viene la joda telefónica de Dani Toyo. Señores y señores, yo conmigo se, yo me despido. Muchas gracias a todos por haber compartido este, hasta este espacio. Hasta Ay, no. La gente quiere eh, saber por qué te despedí. Y invita, invita, invita. Hoy empieza el primer programa. De hecho, creo que ya está arrancando sin mí, que es eh, Asuntos Pendientes. Que muchas gracias a los pibes por lo ver. ¿Dónde podemos escuchar Asuntos Pendientes? Puede ser por la 88.1 FM. Y ya que vamos a pasar chivo los viernes a las 21. En FM 88.1, DJ Ero, que te habla, para el dance DJ, no te olvides. ¿eh? Sí, sí, es un programa importante. Y los sábados de 21 a 11, asuntos pendientes. Marcos Torres está ahí, quien les habla, y hoy está compartiendo con ustedes, pasando música, lo que me entiendan. Quería decir que eh, los domingos a las 7, Pichito de Luz, está en la cerca de rap, eh, para aprender a rapear con mí. Bueno, se pues, le llama también, no tengo más aprendí. Uno va a aprendieron, así que eh, se, se pone, se pone. Con los micrófonos ahí, para adelante, todo. Este es el bloque chivo, ¿no? Este es el bloque chivo, sí. Yo saludo a mi profesora de periodismo, que seguramente me está viendo, o si no me ve ahora, o me va a ver por YouTube. Y también. Ya invito a todos los que quieren estudiar periodismo en los sábados a la buena tarde en La Bacha. Ahí está, ahí se comunica acá nuestro WhatsApp, 11, 35, 10, 69, 14. Nosotros les tiramos todo, les actualizamos con toda la, la, la data y la información precisa para estudiar periodismo o para aprender a rapear como Willy. Eh, gente, ¿con qué seguimos? ¿Con la jugada telefónica? Con la telefónica, señor. Con la telefónica, pará. ¿Qué pasó? Willy dice, ya pasó. ¿Querías mandar un saludo? No. ¿Qué querías decir? Seguís cruzándose con la cámara, no se lo Seguís al límite de tu casa. Eh, quería decirte, eh, eh, la voz. Va a estar dando clases de computación los lunes, miércoles y sábado. Y 
tiene el micrófono. Claro, sí, claro. Sí, claro. No la de ella. No sé que como para ver. O sea que con nosotros extremos, extremos para anunciar lo que ella podría haberlo dicho. No sé, capaz que él supone que promociona mejor ahí. Ah. Oh. Oh. Una disputa porque quién promociona mejor. ¿Qué es lo que ustedes que están viendo? Bueno, el de 4 a 5 y media. Comunicate con nosotros al 11 35 10 69 14. Si quieres estudiar computación, si quieres estudiar periodismo, si quieres escuchar la Willy, si quieres aprender rap, si quieres escuchar a una boludo de Si quieres escuchar a si quieres el locutor, si quieres escuchar a si quieres escuchar a si quieres escuchar a Si quieres que no lo escuchar más, apaga la tele. Claro, no, 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 la apague, no, 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 Cultura Dance. Simplemente tu mejor previa. Venimos, Oye. pero bravos, flacos, contentos. Oh, vamos calentando motores. Ah, no se olviden de entrar a nuestro Facebook, este, darle like a nuestro Facebook. Ya somos más de un millón de amiguitos de Damián y el Toyo. Así es, mi querido Toyín. Y suscríbete y darle like a, y comparte también. Así es, ya saben. Y estamos en Spotify también con nuestras jodas telefónicas. Así que escúchalas, descárgatelas. Ahí está, timbrando llamada. Cambio de nombre. Perpetua Vida. Aló, buenas tardes. Aló, buenas, por favor, con la señora Perpetua. Eh, un poquito más fuerte, hable, no se escuchó. ¿Con la señora Perpetua? Del señor Ponciano Rupac, Feculecu. Un momentito, por favor. Aló. Señora Perpetua. Sí, tiene que hablar fuerte porque al rato no escucho nada. Ahí le hablo fuerte, señora. ¿Me escucha ahí un poquito más? Sí, sí. Ya, Ajá. es que bueno, he hablado de la misma intensidad y me escucha, o sea, me está metiendo un huevo usted. Bueno, eh, señora Perpetua, ¿cierto? Sí, sí. Eh, nosotros somos de la RNIEC, los que cambiamos el nombre, los que damos el DNI y los que también trabajamos en el FBI, ¿qué tiene que ver? Mire, eh, el tema es que tenemos que hacer el cambio de nombre de la señora Perpetua por este tema de los huaicos, lluvias y demás especies. Y todo es indicación por su señor esposo, ¿no? Un momentito, un momentito. A ver, baje el volumen. ¿no? Ah, que baje el volumen. Ahí está. Si está con el volumen, pues, señor, ¿cómo va a escuchar acá? Eh, su esposo es el señor que contestó, ¿no? El que tenía voz de hombre. Sí, sí, sí. sí. Ya, qué bueno. Mire, este, el tema es que no, el señor pidió a la RNIEC Cufé Cuneco, ¿no? Eh, para Cufé el cambio Cuneco. del nombre de, de usted. Entonces usted ya no se puede llamar Perpetua porque, eh, le cuento, Perpetua es un nombre que se hizo, señora, hace 118 años en el Perú y justamente ha vencido ese contrato con la perpetuidad, ¿no? Y tenemos ah, que hacer el cambio de nombre. Ya ahora no se va a llamar Eterna. Claro. Podría ser Eterno también en ropa casual, ¿no? ¿Quién ha pedido eso? El señor, el anciano. Que, su esposo, que, su esposo. Sí. Al señor que tiene moquito de pavo. Ah, yo no sé, a mí no me ha dicho nada. A ver, pero, pero, ¿no, ¿nos ¿no comunica con el señor? ¿Ya? Pero, pero mejor que interactúen, señora, como si estuvieran haciendo el Amofocu Nor. Aló. Más parece. Ah, ahora sí nos escucha bien. Ahí está. Sí. Ya, sí. Señora. Señora, señora. Sí, señora, lo que pasa es que por el cambio de nombre que usted nos había solicitado, claro. acá le paso con el señor Ponceano para que de una vez le pase con la computadora. Yo me he equivocado, señor, sí. porque... Yo no me llamo Ponciano. No, no, usted no. es la señora Perpetua, se Perpetua Sánchez, señor. Estamos haciendo señor, el Yo lo que he llamado es para que vengan a instalar. Ah, ah, usted ha tenido un error porque ya la malogró, porque ya usted hizo el cambio. Nosotros hemos solicitado ampliación de canales y nos han dado un Wi-Fi. Ampliación de canales. Y le han dado buen pero file. Pero ¿Cuál es un buen file? Programarlo porque de nada nos sirve que no lo de... Señor, señor, disculpe, ¿qué es buen file? Es para aumentar sus señales. Ah, ah es el wifi, señor. Sí, pero eso, no tiene, eso <risa> Mire, no tiene nada que ver con el nombre. Usted ya claro. ha, ha marcado el número equivocado y ya hizo el cambio. Claro. Ay. Bien, le cuento un poco cómo es la figura. La señora Perpetua Sánchez, la dueña de la titular de la línea, parece que ya la línea no la usa mucho, la de tener seca, ¿no? Como la línea de Nazca. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es el cambio de nombre. Le explicábamos que hace 118 años en el Perú, cuando José de San Martín había visto el lado flamenco, había justamente puesto Perpetua el nombre de su madre, ¿no? Que nació en Argentina, ahí en la cuadra 15. Se reduce ya. Eh, la idea es que eh, tenemos que hacer el cambio de nombre, pues por eso, ¿no? Me está pidiendo reducir. Eh, nosotros no deseamos cambio de nombre, con el señor. ¿Qué no, no se quiere, señor? Cambio de sexo. El servicio que estamos solicitando. ¿Ya? Pero usted seguro, pues como ya está un poco pasado... Eh, señor, no insiste en cambio de nombre, por favor, si puede venir a instalarlo, Mire, de lo contrario, volvería a llamar. Señor, este, señor antiguo. Aló. Vamos a volverlo a llamar. ¡Ay, ay, ay! ay 
Aló. El tema, tío, es que yo le pedía a la, a la a empresa para... una cosa, vete a la misma y no jodas ya. ¿A dónde? ¿Qué tío? ¿Qué pasa? <risa> ¿Qué pasó? Pero ni en fin, ¿dónde queda la misma? Andate a la misma, andate a la misma. Ahora vamos a llamar a un personaje que no se imagina. Es un personaje Barney. Vamos a llamar a la niña. Ojalá que nos no me digas a quién vas a llamar. Ay, 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 ya lo sé. ¿Aló? Oh, ¿Cómo estás, amiguita? Ahora otra vez tú, ¿no, Barney apestoso? ¿Con quién tengo el gusto? Con Romina Hola, oh, Romina, qué linda que eres, tan dulce tú como una KR Ay. ¡Cállate! Estamos yendo ahorita a tu casa, estamos yendo con unos amiguitos a comer chifa Chifita, chifita eh. <risa> ¿Con quién estás? ¿Estás con tu mami? Dile que tienes... Cállate, que ahorita voy a llamar a la policía para que te atrapen Dile que tienes un amiguito oh, Tengo un amiguito más acá Te voy a presentar a mi amigo Homero Simpson <risa> ¡Hey! ¿Cómo estás, Romina? Vamos a tomar una cerveza ¿Cómo Cállate, estás? Cállate, yo, no, yo soy una mujer, no tienes por qué decirme eso ¿Y, ¿Y por qué me dices eso? Si de niños jugábamos a la, a la muñeca ¿Te acuerdas que me cantaba la canción? Te quiero ¡Ya no yo. me llames! Te quiero yo Hoy, 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 hoy ¿Aló? ¿Aló? ¿Buenas? ¿Sí? Eh, ¿con, ¿Con quién tengo el gusto? Con Romy ¿Me, me, me pasas con tu mamá? No está eh, Entonces espérate un ratito que te voy a pasar con un amiguito, ¿ya? Ya. Yeah. Uh, bueno, soy yo, Romina. ¿Por qué me colgaste el teléfono? Eres una chica majadera. Ah, otra vez tú, ya anda. Eres una cara de trompeta. Ay, con Ay, ¿qué has dicho, niña? ¿Por qué eres tan malcriada? Porque me da la... Pero te está hablando el, 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 el dinosaurio Fuxia. El, el, el hijo, el hijo raro de Godzilla. Pero dile la verdad, dile que tú vas a salir con su mamá. Sí, yo estoy saliendo con tu madre. Está rica. Mi mamá tiene esposa para que sepas. Ay, pero tú me dijiste que tu papá estaba en Canadá, o sea, en Canaya. Cállate, mi mamá tiene esposo. Ay, estoy yendo para allá ahorita. Pero Barney va a ser tu papá. Sí, Barney va a ser tu padre. Ay. Barney es para bebés, no para niños grandes. Ay, tú eres una niña con Ginova. Te quiero yo todos, por favor. Y tú a mí. Somos oh. una familia infeliz. Yo te tiro un puñete y te mando al hospital. Y el otro al funeral. Ay, qué linda niña tan dulce como una KR. ¿Qué tiene que ver? <risa> Estamos yendo a tu casa. Dile a tu mamá que, por favor... Dile a tu mamá que se rasure las piernas ¿Para qué? Porque hoy día tenemos faena ¡Ay, a te va ni con tu madre! ¡Oye, cómo haces eso! ¡Qué arranque! ¡Más grande y más! ¡Eso! ¡Qué, qué, qué brava! ¡Vamos, vamos! semana regresamos ay, y ay, ay. Oh, para los amigos. Ah, ellos nos acompañan por supuesto y ustedes también les agradecemos por estar día a día con nosotros mi querido entonces con nosotros será hasta la próxima semana Así es, correcto. que regresamos con más llamadas y no se olviden de seguirnos en el Facebook, Instagram, Twitter, Spotify y aquí en el mismo YouTube poniendo la campanita y dándole like y compartiendo por supuesto este video hasta Muchísimas la próxima gracias. semana chau, chau. Quédense. Cultura Dance, simplemente tú me... Cámaras ocultas de todo. ¿Qué me decías?
saludo para, para mi sobrinito que se llama Eric y mi sobrina que se llama Mile y Abril y Dani. Preciosa, muy buen programa. Sigan adelante, Lila. Gracias. Saludos acá desde la, la voz grandecita. Quiero mandar saludos a la DG, quiero mandar saludos a Joel, a Harry, a Marion, a todos los que están mirando Urbana TV y en el particular a Persia, se los quiere. La gorra está re loca. Hasta el sábado. Cultura Dance. Simplemente tu mejor previa. Yo no entiendo por qué está Shakey, 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 shakey Piki, 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 piki Demasiado Shakey, 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 shakey ¿Cómo es? Dame una vueltita otra vez Shakey, 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 shakey Shakey, 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 con tu y jean sentí al duro y cuando le rozo el booty Le tiro sustancia más caliente que el churi Ella es otro level cuando me lo mueve Sopa le rapa a caso sin llevar una nueve Se explota como un peine y yo explotó como un largo Me debe la pista y su cintura la embargo Le gusta la pesca porque es una fresca 
Jamaica. Si tapa el rayo, veo que se come este pargo. Jakey, 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 Jakey